Всем доброе утро и хорошего воскресного дня. Сегодня я свой ролик начну с небольшого отступления. И, конечно же, я рада приветствовать новых подписчиков на нашем канале. Наши старые подписчики, те, кто с нами давно, с весны, с лета, уже привыкли к моему голосу, к моему произношению, говору, скажем так. Они знают, что я готовлю обычную домашнюю еду. Я просто делюсь с, с вами как, так, как это делаю я. Никаких изысков кулинарных, ничего у меня вы не найдете. Никаких э, закидонов и всего такого тоже. Все просто по-домашнему. Все для своей семьи. Поэтому кто-то, возможно, уйдет, отсеется, отпишется. Кто-то, возможно, и останется. В любом случае, ребят, вам огромное спасибо. Я не кулинарный блогер, я обычная хозяйка, мама, жена, поэтому не судите строго. Всего хорошего, и я пошла приступать к приготовлению обеда. Все, увидимся. Итак, еще раз здравствуйте. Значит, вот такой набор продуктов у меня на сегодня. Картофель. Лук, морковь, немного зелени. Кстати, поздравьте меня, я еще сорвала ее в огороде. Сыр, чеснок и куриное филе. Но вместо куриного филе можно взять абсолютно любые запчасти от курицы. Просто мы покупаем курицу, делим ее, на, дробим ее на разные запчасти. Частично в бульон, частично на жарку. А ребенок у меня очень любит филе, поэтому я готовлю это для него. И сметанка. Так, приступаю к подготовке. Так, вот такую подготовку я провела. Значит, крупно нарезала картофель и морковь. Э, смешала в одной посуде это все. Немного подсолнечного масла, тертый, чес... измельченный чеснок. Ну, я натерла на мелкую терку. Э, но паприку. Я всегда ложу паприку. Там любые специи по вкусу. И у меня есть специи итальянские травы, кажется. Вот и травки я туда немного добавила. Все это перемешала хорошенечко, присолила. И пусть оно немножко постоит. Куриное филе у меня тоже было замариновано, присолено, приперчено. И тоже добавила паприку. И немножко оно у меня стоит, постояло в холодильнике. Натерла сыр, нарезала лук полукольцами. Сейчас это все... Через время я буду выкладывать в большую сковородку, смазанную маслом. Ну, все уже знакомы с моей сковородкой, старой, но удобной для духовки. Поэтому поехали дальше. В первую очередь подушка из лука. Дальше все овощи, картошку, морковку. И вот осталось у меня вот такое вот масло, уже пропитанное травками и специями. Его я тоже вылью сюда. Так, выложила я куриное мяско. В это блюдо, я считаю, можно ложить какое угодно. Мясо, филе, ножки, бедрышки, крылышки. Будет по-любому вкусно. Сейчас я добавлю, у меня кипит бульон. Сейчас я добавлю пару таких небольших поварешечек бульона сюда. И отправ... накрою крышкой, отправлю в духовку. Дальше буду готовить сырную... сырно-сметанную смесь. Пока моя картошка в духовке под крышкой при температуре 180 градусов, вот я приготовила сырную сметанную смесь. Натертый сыр, сметана, тертый чесночок, буквально зубочек у меня оставался, сюда все потерла и мороженый укроп. Агура все хорошо перемешала и пусть это все ждет своего времени. Так, что тут у меня еще? У меня кипит картошка в бульоне. Жарится зажарка. Это будет картофельный суп. Пока картошка запекается в духовке, у меня доваривается суп. Уже зажарку я сюда всыпала, посолила, поперчила, добавила паприку, естественно, как всегда. И теперь уже в самом конце сейчас я волью туда взбитые яйца. И добавлю немножко вот таких макарошков в птилине. Можно любую другую паутинку или там какие-нибудь маленькие макарончики. Немного, буквально щепотку чисто обозначить. Ну и, конечно же, зелень. Пошли дальше. Все уже в кастрюле. Мой суп готов. Я его выключаю. Так вот запекается наш картофан. 
Еще немного будет он под крышкой, потом я сниму крышку и сверху все это залью сырно-сметанной смесью. И будет еще какое-то время находиться он в духовке минут, наверное, 15. Вот мой воскресный обед и готов. Суп с яйцом и картофель с овощами и курочкой. Всем приятного аппетита, всем всего хорошего, любви, мира, удачи. Любите друг друга, вы у нас самые лучшие. Главное, не ссориться. Все будет хорошо, ребят. Всем хороших, хорошего воскресенья. Пока.